حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وبعد سنهادرنغلا سهودرغلا بشد القرآن ده പഠിതാക്കളെ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ അധ്യാപകരെ ഏറെ അനുഗ്രഹീതമായ നമ്മൾ ഖുർആാൻ പഠിതാക്കൾ പഠിക്കുന്നവരായി ഖുർആാന്റെ വിഷയത്തിൽ സന്ധിക്കുന്ന അവസ്ഥകളിൽ വേദികളിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഖലാമുല്ലാഹിൽ മുനസ്സലു അല മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്ത് വിശേഷണമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിനെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നു തകർത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു സ്വർണാവസരമാണ് വിഷയത്തിൽ എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു അഹ്ലുൽ ഖുർആാൻ ആക്താക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അഹിലുകാരായി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുപ്പക്കാരും പ്രത്യേകക്കാരുമായി വിശേഷിപ്പിച്ചത് അതിന്റെ പൊരുളും ഈ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നമുക്ക് വഴങ്ങാൻ നമുക്കത് അതിലുപരി അത് നമ്മൾ നിയത്ത് വെക്കുക അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക അലഹമില്ല ഈ ഒരു അനുഗ്രഹീത വേദി നമുക്ക് ആഹരത്തിൽ ഒരു അനുകൂല സാക്ഷിയാക്കി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ഒരു അനുഗ്രഹീത വേദിയെ ഇവിടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനു വാല തരപ്പെടുത്തി ക്രമീകരിച്ചു ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠപ്പെട്ട ഒരു വേദിയിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉന്നതങ്ങളിൽ നബ്സലാ അലി സ്വലം മാത്രങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗം പങ്കിടാൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനു വാല നമ്മളെയെല്ലാം ആദരിക്കുമാറാവട്ടെ സഹോദരന്മാരെ നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഹുറൂഫുകളാണ് ഒപ്പം ഹൃദൂതുകളുമാണ് ഹുറൂഫുകൾ അത് ചിട്ടപ്പെടുത്താനും ക്രമപ്പെടുത്താനും അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം ശരിയാക്കുവാനും അതിൽ പാരായണം കൃത്യമാക്കുവാനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ തജ്വീദ് പഠിക്കുന്നത് തജ്വീദിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ തിലാവത്തിൻ്റെ അതബുകൾ ഇതൊക്കെ ശീലിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഹുറൂഫ് ശരിയാക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അതിൻ്റെ ഹൃദൂത് ശരിയാക്കൽ 
വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ഹൃദൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വിധി വിലക്കുകളാണ് അതിനുള്ള സുവിശേഷങ്ങളും അതിനുള്ള താക്കീതുകളുമാണ് അതിലുള്ള അപായ സൂചനകളും അപകട മുന്നറിയിപ്പുകളും അതോടൊപ്പം വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടതിലുള്ള ആശ്വാസം കണ്ടെത്തലുമാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ എത്ര യുക്തികൾ എത്ര പൊരുളുകൾ എത്ര അർത്ഥങ്ങൾ എത്ര ആശയതലങ്ങൾ എത്ര വിധികൾ കൽപ്പനകൾ വിരോധങ്ങൾ കഥകൾ സത്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര വിജ്ഞാനങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു സുഖാനു വത്താല كتاب انزلناه اليك ليدبروا اياتي وليتذكروا اولو الالباب എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാതങ്ങളോട് അഭിസംബോധന ചെയ്തു താങ്കൾക്ക് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആനെ അനുഗ്രഹീതമായ ഗ്രന്ഥത്തെ നാം അവതരിപ്പിച്ചു അത് ലിയദ്ബറു ആയാതിഹി അതിന ആയത്തുകൾ അവർ തദബ്ബർ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് തദബ്ബർ നിരീക്ഷണമാണ് ചിന്ത നടലാണ് വീക്ഷിക്കലാണ് ആശയം ഗ്രഹിക്കലാണ് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കലാണ് അത് ജീവിതത്തിൽ തുടർന്ന് നിഴലിക്കലുമാണ് ലുബുള്ളവർ ലുബു തലച്ചോറാണ് ബുദ്ധിയാണ് അവർക്ക് ഉത്ബുദ്ധത അവർക്ക് ചിന്ത അവർക്ക് ഗ്രാഹ്യത ഇതൊക്കെ നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയുമാണ് ഒരിക്കൽ അബ്ദുള്ളാഹി ബിന്നു മസൂദ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു റക്കായത്തിൽ മുഫസൽ മുഴുവൻ ഓതും എന്ന് അഭിമാനം പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം അൽ മുഫസൽ തജ്വീദിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ റിവാലുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ മീനുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ മസാനിയുണ്ട് മുഫസലുണ്ട് ഒക്കെ വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ വിഭജനങ്ങളിൽ പറയപ്പെടുന്ന പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ് അതിൽ മുഫസ്വൽ സൂറത്ത് കാഫ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂറത്ത് ഹുജുറാത്ത് മുതൽ അന്നാസ് വരേക്കുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ മുഫസൽ തന്നെ മൂന്ന് രീതിയിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടത് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഏതായാലും ഒരാൾ അഭിമാനം പറയുകയാണ് ഞാൻ അൽ മുഫസൽ ഒരു റക്കയത്തിൽ ഓതാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും ആ വിഷയത്തിൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് റതി അള്ളാഹു താല അനുഹു ശ്ലാഘിച്ചില്ല പ്രത്യേക അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് റതി അള്ളാഹു താല അനുഹു അദ്ദേഹത്തെ കവിത ചെല്ലുന്നത് പോലെ സ്പീഡ് മോഷനിലുള്ള പാരായണമാണോ എന്ന് ഗുണദോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കവിത സ്പീഡ് മോഷനിൽ ചെല്ലുമല്ലോ അതേപോലെ സ്പീഡിൽ ഉള്ള അവതരണമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ലാത്തൻ സുറൂഹു കനസരി റംലി ഒലാത്തൂഹു കഹദ് ഈശ്വരി ഖുർആൻ മണല് പാരിയറിയുന്നത് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കവിത സ്പീഡിൽ പറയുന്നത് പോലുള്ള രീതിയിൽ പാരായണ മരുത് പ്രത്യുത വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അത്ഭുതം കൂറേണ്ട ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ട ഇടങ്ങളിലുണ്ട് അവിടെ പാരായണത്തിനിടയിൽ നിൽക്കണം എന്തിന് ആ ആശ്ചര്യ വിഷയങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഗ്രഹിക്കാൻ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തെ ഇളക്കണം ഹൃദയത്തെ ചലിപ്പിക്കണം അതരവ് അതരങ്ങളിൽ മാത്രം തത്തിക്കളിക്കേണ്ട അതരങ്ങൾക്ക് മാത്രം ചലനം ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാവിനും അതരങ്ങൾക്കും അല്ല ചലനം വേണ്ടത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ കൽബിനകത്താണ് ചലനം വരേണ്ടത് ആ ചലനം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സൂറത്ത് കണ്ട് ഓതി അതിന്റെ എന്തിലെത്തണം അവസാനത്തിലെത്തണം എന്നതാവരുതേ നിങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ ചിന്ത എന്ന് അദ്ദേഹം ആ വ്യക്തിയെ ഗുണദോഷിക്കുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പൂർവീകർ 
വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ പഠന വിധേയമാക്കുമ്പോൾ അവരിൽ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാറ്റം തീർത്തിരുന്നത് അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയത്തിൽ സുപ്രധാന ഭാഗവും അതിന്റെ ചരിത്രം മഹാത്ഭുതാണ് ഏറെ വികാരത്തിനടിപ്പെട്ട് നിന്ന സന്ദർഭം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വികാര തീവ്രമായവരെ ശാന്തമാക്കി സമാധാന ചിത്തരാക്കി സഹിഷ്ണുത അവലംബിക്കുന്നവരാക്കി പരിവർത്തിച്ചത് ഹൃദയങ്ങളെ മയക്കി ഇണക്കി മനസമാധാനം കനിഞ്ഞ് പരിവർത്തിപ്പിച്ചത് കണ്ണിനെ കരയിപ്പിച്ചു നനയിപ്പിച്ചു കൽവിനെ പിടപ്പിച്ചു മാറ്റം സൃഷ്ടിച്ചത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സുവിശേഷം പകർന്നത് സന്തോഷ നിമിഷങ്ങളെ നൽകിയത് ചിരിപ്പിച്ചത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രവർത്തനത്തിൽ തൽപരത ജനിപ്പിച്ചത് പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി സജീവമാക്കി സജ്ജരാക്കി അങ്ങനെയുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പൂർവികരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ധാരാളമായി ധാരാളമായി വായി നമ്മുടെ ഹബീബിൽ തന്നെ ഇതിൽ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയാൽ ഒരു കസുബഹി നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് നിഷയുടെ നിഗൂഢത മുറ്റിയ സമയം ഉഷങ്കാലത്തിന്റെ ആ കാളിമയിൽ ഉമ്മിസലം അറലി അള്ളാഹു താലയുടെ ഹുജറയിൽ നമ്മുടെ ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഇരുന്ന ആ സമയം നിശക്ക് നിഗൂഢതയുണ്ട് തമസ്തിന് കാളിമയുണ്ട് പക്ഷേ തിരുമുഖം സലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സന്തുഷ്ടമാണ് പുഞ്ചിരി തൂകി വർത്തിക്കുകയാണ് ആ സമയം ഉമു സലമ റതി അള്ളാഹു താലാൻഹ റസൂൽ സലല്ലാഹു അലൈഹി വാല അലി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിന്മ തദ്ഹൂസൂൽ അള്ളാഹ് തിരുദൂതരെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ചിരിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് അള്ളാഹു സുഹാനുവത്താല എന്നും ചിരി തൂകുന്ന അവസ്ഥയേകട്ടെ എന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ല മാത്തങ്ങൾ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചത് ൂബയകീരിക്കുന്നു എന്നാണ് അബൂലുബാബക്കുള്ള തൗബ അള്ളാഹു സുഖാനുവത്താല ഏകിയതിനെ അറിയിച്ച് ഒരായത്തിറക്കി ആ ആയത്തുവാറൂനാബിൻ അവതീർണമാകാൻ പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു കാരണമാണ് അബു ലുബാബ അൽ അൻസാരി റബി അള്ളാഹുവിനുവിന്റെ തൗബ ബിഹിം മറ്റു ചിലർ അവർ അവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു അവരുടെ സൽപ്രവൃത്തികൾ ധാരാളുണ്ട് പക്ഷെ അതിനോട് അവർ ചില തിന്മകൾ കൂടി കലർത്തിയ ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി അവർക്ക് തോബയകും റഹീമാകുന്നു എന്ന വിഷയത്തിൽ ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയത് ഇതാണ് അബുൽ ഉബാബക്കുള്ള തോബ അന്ന് അബുൽ ഉബാബ മസൂദ് നബവിയിൽ നമ്മൾ റൗതയിൽ ചെന്നാൽ കുറെ തൂണുകൾ കാണും ആ തൂണുകൾക്കൊക്കെ കുറെ പേരുണ്ട് ഒരു തൂണിന്റെ പേര് അബു ലുബാബയുടെ പേരിലാണ് ഉസ്തുവാനത്ത് അബി ലുബാബ അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്തുവാനത്ത് ഇബീൻ എന്നൊക്കെ പേരിൽ അവിടെ ഉസ്തുവാനക്ക് പേരുണ്ട് അബു ലുബാബ ഉസ്തുവാനയിൽ ബന്ധിതനാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വയം ബന്ധിച്ചതാണ് 
കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അപരാധം സംഭവിച്ചു ആ അപരാധം യഹൂദരോട് നിഫ്സല അലിസ്ലം മാത്രങ്ങളുടെ ഒരു സ്വകാര്യത അദ്ദേഹം ആംഗ്യഭാഷയിലൂടെ പരസ്യപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് യഹൂദർക്ക് നബിയിൽ നിന്നുള്ള വിധി എന്തായിരിക്കും എന്ന വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം മരണമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ആംഗ്യഭാഷയിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ അവിടെ അത് വലിയൊരു അപരാധമായിരുന്നു ആ വിഷയത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സലഹുഅലിസ്ലം മാത്രങ്ങളോടുള്ള അമാനത്തുകളോടുള്ള ഒരു വഞ്ചനയായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വഞ്ചന നിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവരുതേ എന്നുള്ള ആയിട്ട് ഈ വിഷയത്തിലാണ് അവതീർണമായത് ഏതായാലും വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ഈ ഒരു ആയത്തിന്റെ അവതീർണത അതായത് അബു ലുബാബ കുറ്റം ചെയ്തു അതിൽ അദ്ദേഹം പിടികൂടപ്പെട്ടു ആയത്തിറങ്ങി അതോടുകൂടി അബു ലുബാബ സ്വയം തന്നെ മസ്ജിദ് നബവിയിൽ ഒരു ഉസ്തുവാനയിൽ തൂണിൽ ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അള്ളാഹു തന്റെ തോബ അവതീർണമാക്കി നിഫ്സൽ അലിസ്ലം മാത്രങ്ങൾ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മോചിതനാക്കും വരെ ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ടുപോകില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറച്ചു തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഖുണ്ഡിതവും വ്യസനവും ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് ആ പശ്ചാത്താപ സത്യസന്ധമായി അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുവത്താല ഒരു ദിനം രാവിലെ മറവിൽ ഇരുളിന്റെ നിഴലിൽ നിഷയുടെ നിഗൂഢതയിൽ വഹിറക്കി ിറക്കി നിഫ്സല അലിസ്ലം മാത്രങ്ങൾക്ക് അബൂ ലുബാബയുടെ തോബ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷമേക്കിയത് ആ ആയത്താണ് നിഫ്സൽ അലിസ്ലം മാത്രങ്ങളുടെ തിരുമുഖത്ത് പുഞ്ചിരി ഉടർത്തിയത് അതാണ് നിഫ്സല അലിസ്ലം മാത്രങ്ങളെ കൂടുതൽ സുസ്മേര വചനനാക്കിയത് അതാണ് ഉമ്മി സലമ അറബി അള്ളാഹു താലാൻഹ നിഫ്സൽ അലിസ്ലം മാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ച് എന്തിനാണ് തിരുദൂതരെ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുഖാനു താല നിങ്ങളിൽ ചിരി നിലനിർത്തുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു വിഷയം കേട്ടപ്പോൾ ഉമ്മി സലമ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ സുവിശേഷം അബൂൽ ഉബാബയോട് പകരട്ടെ അബ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലി സ്വലം മാത്രങ്ങൾ അതെ എന്ന് സമ്മതിച്ച് അപ്പോ അബൂൽ ഉബാബയോട് ഉമ്മി സലമ ഈ സുവിശേഷം ഹുജറയിൽ നിന്ന് മസ്ജിദ് നബവിയിലേക്ക് നോക്കി പകർന്നു പിന്നെ നിഫ്സ് അല്ലാ അലിസ്ലാം മാത്രങ്ങൾ ഹൃദയ നമസ്കാരത്തിന് വന്നപ്പോഴാണ് തിരുനബിയുടെ തിരുകരങ്ങൾ കൊണ്ട് അബൂൽ ഉബാബയെ ആ ഉസ്തുവാനയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായത് എന്നത് ചരിത്രം നമ്മുടെ വിഷയം ഇവിടെ ഈ ഒരു വചനം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ വചനത്തോടുള്ള റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലിസ്ലാം മാത്രങ്ങളുടെ പ്രതികരണം നിഫ്സ് അലിസ്ലാം മാത്രങ്ങളിൽ ആ വചനം തീർത്ത ഒരു മാറ്റം അതാണ് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചിരി പോലെ തന്നെ നിഫ്സ് അലിസ്ലാം മാത്രങ്ങളിൽ വചനങ്ങൾ കരച്ചിൽ തീർത്തതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ നന്നായി വായിക്കുന്നു സഹാബികൾ നിഫ്സ് അലിസ്ലാം മാത്രങ്ങളുടെ ഖുർആാൻ പാരായണത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആ സമയം അസീസുൻ അസീസിൽ മിർജൽ ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ അല്ല ചിലപ്പോ വൈനാഹുത്തിരിഫാൻ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊലിക്കുന്നത് നെഞ്ചകത്ത് ചട്ടിയിൽ എണ്ണ തിളക്കുന്നത് പോലുള്ള തിളക്കൽ ശബ്ദം വരുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് അറിയിക്കുന്നത് താൻ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തോ അതിന്റെ ആശയം അതിന്റെ അർത്ഥം അതിലെ വിധികൾ വിഷയങ്ങൾ അത് സ്വാധീനിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതികരണമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അമ്രബിൻ ആസ് അബ്ദുൽ അമ്രബിൻ ആസ് പറയുകയാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ സ്വലം മാത്രങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു ഇറക്കിയ ആയത്തോതി 
ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبع فمن تبعني فإنه مني ومن أصاني فإنك غفور رحيم അതേപോലെ അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ വിഷയത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ആയ തോതി ഇന്നഹും ഇൻ തുഅദ്ദിബുഹും ഇൻ തുഅദ്ദിബുഹും ഫ ഇന്നഹും ഇബാദുക് വ ഇൻ തഗ്ഫിർ ലഹും ഫ ഇന്നക അൻതൽ അസീസുൽ ഹക്കീം എന്ന ആയ തോതി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാതങ്ങൾ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു അംർ പറയുകയാണ് ഫ റഫഅ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യദൈഹി ഈ രണ്ടായത്തുകൾ ഓതിയതോടുകൂടി റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലു അലൈഹി വസ്ലാം മാത്രങ്ങൾ തന്റെ ഇരു കരങ്ങളെയും ഉയർത്തി കാരണം എന്താ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ ജനതയിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് വിഗ്രഹങ്ങൾ ആ ജനതയെ വഴിതെറ്റിച്ചത് റബ്ബി ഇന്നഹുന്ന അബുലന്ന കസീർ മിൻ അന്നാസ് റീസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ ജനതയുടെ വിഷയത്തിൽ പരിതപിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇൻ തുഅദ്ദിബുഹും ഫ ഇന്നഹും ഇബാദു എന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ഈ രണ്ട് ആയത്തുകളും രണ്ട് നബിമാരുടെ വിഷയത്തിൽ ഒന്ന് അൽ മസീഹ് ഈസബിനു മറിയം മറ്റൊന്ന് ഖലീലുള്ള ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവരുടെ വിഷയത്തിൽ അവതീർണമായതാണ് ഇത് നബ്സ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം മാത്രങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ട് നബിമാര് നബ്സ് അല്ലാ സ്വലാം മാത്രങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർക്കുന്നു അവരുടെ ഉമ്മത്തികളെയും ഓർക്കുന്നു ആ ഓർമ്മ റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാം സ്വലാം മാത്രങ്ങളെ തന്റെ ഉമ്മത്തികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ ഗതി എന്തായിരിക്കും എന്നതാണ് നിസ്ലാസ് മാത്രങ്ങളുടെ വിഷയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുനബി ഇരു കരങ്ങളും മാനത്തേക്ക് ഉയർത്തി കണ്ണ് അർഷിന് നേരെ നട്ട് അള്ളാഹുമ്മ എന്റെ ഉമ്മത്തികൾ എന്റെ ഉമ്മത്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിസ്ലാസ് മാത്രങ്ങൾ കരഞ്ഞു എന്നാണ് ആ കരച്ചിൽ നീണ്ടു ആ വിതുമ്പൽ തുടർന്നു വാനലോകം ഈ കരച്ചിലിനും വിതുമ്പലിനും സാക്ഷിയായി അർശിന് മുകളിൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണം അടുക്കലേക്ക് പോകൂ സലഹു അലൈഹി സ്വലം ചോദിക്കൂ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ കരയിപ്പിക്കുന്ന വിഷയമെന്ന് അള്ളാഹ്ക്കറിയാം പക്ഷെ അള്ളാഹു സുഖാൻ വാല നബ്സ് അലൈഹി സ്വലം മാത്തങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പരിവർത്തനം നബ്സ് അലൈഹി സ്വലം മാത്തങ്ങൾക്ക് ഉമ്മത്തികളുടെ വിഷയത്തിലുള്ള മനസ്സ് അത് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു സുഖാനു വാല പ്രയോഗിച്ച ശൈലിയാണ് അത് അപ്പൊ ജിബ്രിയിൽ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സ്ഥലമാത്തങ്ങൾ ഉമ്മത്തിന്റെ വിഷയമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ അള്ളാഹു സുഖാനു വത്താൽ സ്ഥലമാത്തങ്ങൾ ആശ്വസിപ്പിച്ചു ൃപ്തിപ്പെടുത്തും താങ്കളെ നാം ഒരിക്കലും ഒരിക്കൽ കൂടി നിയോഗിച്ചേക്ക് ദൈവത്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് സന്തോഷ സന്തുഷ്ടമായ പോലുള്ള വചനങ്ങൾ മാത്രങ്ങളിൽ കരച്ചിലുണ്ടാക്കി വികാര ഭരിതമായി ഇതുപോലെ ധാരാളമായിട്ട് സഹോദരന്മാരെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം അത് വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ അളവിൽ അത് നമ്മൾ ഈ പാരായണം ചെയ്യുന്ന നിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓതുന്ന ഈ വചനങ്ങളുടെ ഹൃദൂതുകൾ അതിലുള്ള വിധി വിലക്കുകൾ നിയമാവലികൾ അതിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ അത് നമുക്ക് പ്രാപ്യമാകണം അത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണം അതിന് നമ്മൾ പണിയെടുക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും തന്നെ വേണം ഞാൻ വായിച്ച ഒരു ചരിത്രം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇവിടെ പ്രസക്തമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താ വിഷയം ഇമാം അബൂബക്കർ ഇബിനുൽ അറബി റഹ്മത്തുള്ളി അലൈക്ക് അഹാമുൽ ഖുർആാൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു മഹൽ രചനയുണ്ട് അബൂബക്കർ ഇബിനുൽ അറബി അൽ മാലിക്ക് റഹ്മത്തുള്ളി അലൈഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ 
അഹ്കാമുൽ ഖുർആാനിൽ സുറത്തുൽ ബക്കറയിൽ ഇലായിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഇല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യമാരെ സമീപിക്കയില്ല എന്ന് ശപഥം ചെയ്ത ഒരാൾ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയം അതിൽ അബുബക്കർ ബിനുൽ അറബി റഹ്മത്തല്ലാഹി പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ഇബിൻ ഖാസിമുൽ ഉസ്മാനി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിലെ സുഹൃത്ത് ഈജിപ്തിലെ ഫുസ്താത്തിലെത്തിയ സമയം അന്ന് അവിടെ അബുൽ ഫൗദൽ അൽ ജൗഹരി റഹ്മത്തല്ലാഹി അലൈഹി വൈജ്ഞാനികമായി പുസ്തകത്തിനെ നയിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അബുൽ ഫോദൽ ജോഹരിയുടെ വിജ്ഞാന സദസ് പള്ളിയിൽ ജനനിഭിഡാണ് ഏറെ വൈജ്ഞാനിക സദ്യകളുടെ ഒരു സദസ്സായിരുന്നു അബുൽ ഫദൽ ജോഹരിയുടെ വിജ്ഞാന സദസ് ഈ സദസ്സിലാണ് ആകസ്മികമായി അപരിചിതനായി നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഇബിൻ ഖാസിമുൽ ഉസ്മാനി സന്നിഹിതനാകുന്നത് അദ്ദേഹം ആ സദസ്സിൽ ആദ്യത്തെ പങ്കാളിയാണ് സാഗൂതം സശ്രദ്ധം അബുൽ ഫൗദൽ അൽ ജോഹരിയെ മുഹമ്മദ് ബിനു ഖാസിം അൽ ഉസ്മാനി കേൾക്കുകയുണ്ടായി ശ്രവിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഈ അനുഭവം പിന്നീട് അബൂബക്കർ ഇബിൻ അൽ അറബിയോട് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് അബുൽ ഫദൽ ജൗഹരി ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിനിടയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സലാഹു അലഹി വസല്ലം സലമ തങ്ങൾ വിവാഹമോചനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈലാഹ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ബിഹാറും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ തലാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാണ് നിഫ്സലാ സലമാ തങ്ങൾ ഹഫ്സ അലി അള്ളാഹു തലാന തലാക്ക് ചൊല്ലി പക്ഷേ അവർ സവ്വാമത്തുൻ കവ്വാമത്തുൻ ജൗജത്ത് കഫിൽ ഫിൽ ജന്ന അവർ ധാരാളം നോമ്പ് എടുക്കുന്ന രാത്രി നമസ്കരിക്കുന്ന മഹദിയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഇണയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു വഹി ഇറക്കിയപ്പോൾ റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ തലാക്ക് നിർവഹിച്ച ഹഫ്സയെ തിരിച്ചെടുത്തു അപ്പൊ തിരുജീവിതത്തിൽ തലാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈലാ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാ സ്വലാ തങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ ഈലാ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭാര്യന്മാരെ സമീപിക്കുകയില്ല എന്ന ഒരു നിലപാട് നിഫ്സലാ സ്വലമാത്തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും തിരു ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാ സ്വലാ തങ്ങൾ തൊലാക്ക് ചെയ്തു ഈല നടത്തി എന്നുള്ളത് രണ്ടും തിരു ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വാഹറ റസൂൽ ബിഹാർ നടത്തി എന്ന് അബുൽ ഫദുൽ ജൗഹരി പറഞ്ഞപ്പോ അതാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഖാസിം അൽ ഉസ്മാനിയെ പിടിച്ചുലക്കിയത് അദ്ദേഹത്തെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയത് കാരണം അദ്ദേഹം ബിഹാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയത്ത് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നു ബിഹാറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മുൻകരമിനൽ കൗൽ തിന്മയുമായ വാക്കാണ് വസമാണ് കാരണം ബിഹാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ തന്റെ ഉമ്മയുടെ മുതുക് എനിക്ക് നിഷിദ്ധം എന്ന പോലെ എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് എത്ര നിഷിദ്ധമാണ് അതുപോലെ നീ എനിക്ക് നിഷിദ്ധമാണെന്ന് പറയലാണ് ഒരാൾ സ്വന്തം ഇണയെ ഉമ്മയോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തലാണ് അത് മുൻകരമിനൽ കൗലാണ് തീർത്തും വർജ്യമായ തിന്മയായ വാക്കാണ് ഒപ്പം അത് സൂർ വ്യാജ വർത്തമാനാണ് അബുൽ ഫദുൽ അൽ ജൗഹരി ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഉസ്മാൻ അൽ ഖാസിമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഈ ആയത്ത് ഓടിയെത്തി ഇതൊരിക്കലും നബ്സ് അലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരിക്കലും പറയുന്ന അവസ്ഥയുമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കില്ലേ ഹലോ സംസാരിച്ചോളൂ 
എന്ത് കേൾക്കണ്ട ഉണ്ടുണ്ടുണ്ട് സംസാരിച്ചോടോ ഹലോ ആയി ഉസ്താദ് സംസാരിച്ചോളൂ ഉസ്താദ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സ്റ്റെക്കായതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ആ തയ്യ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാണെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കണേ എനിക്ക് പിന്നെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലോർത്ത് ഉടനെ അദ്ദേഹം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് സദസ്സ് പിരിയാൻ കാത്ത് നിന്നു സദസ്സ് പിരിയാൻ കാത്ത് നിന്നു സദസ്സ് പിരിഞ്ഞു ആളുകൾ പിന്നീട് അദ്ദേഹം അബുൽ ഫസലിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ആളുകൾ അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം അവർ പരിചിതനാണ് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഉഖാസിം അലി ഉസ്മാനി ആ നാട്ടുകാരനെല്ലാം അദ്ദേഹം അവിടെ അപരിചിതനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് അബുൽ ഫസലിനോട് സംവദിക്കാനുള്ള പ്രയാസം പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു അപരിചിതനെ പോലെ വിട്ടു നിന്നു അബുൽ ഫസൽ ജോഹരി ആകട്ടെ ആളുകളൊക്കെ പിരിഞ്ഞ് കുറച്ച് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നിലേക്ക് ഒരു ആവശ്യക്കാരൻ എന്ന പോലെ ഈ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഖാസിം അലി ഉസ്മാനി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരനല്ലേ അപരിചിതനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതേ എന്ന് പ്രതികരിച്ചു തയ്യും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അബുൽ ഫസൽ മനസ്സിലായി തനിച്ച് എന്തോ സംസാരിക്കാനാണ് മാറി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്റെ കൂടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാരെ എല്ലാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിട്ടു കൂട്ടുകാരെ ഒഴിവാക്കി വിട്ടു എന്നിട്ട് അബുൽ ഫസൽ അൽ ജോഹരി നമ്മളുടെ ഈ കഥാപാത്രത്തിന് രഹസ്യം പറയാൻ മാറി നിന്നു ചരിത്രം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് രഹസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി ക്ലാസ്സിൽ തലാക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് ഈ ലാഭ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതും ശരിയാണ് അത് തിരു ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല തിരു ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് ശരിയുമല്ല കളവാണ് അത് കൊടിയ തിന്മയാണ് അത് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വദാലിക്കലായി അജൂസാന്യക്കാൻ തിരുനബിയിൽ നിന്ന് അത് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും സംഭവ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഇബിൻ ഉസ്മാൻ മുഹമ്മദ് ഇബിൻ ഖാസിം അൽ ഉസ്മാൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അബുൽ ഫസുൽ ജോഹരി അദ്ദേഹം അഹ്ലുസനത്ത് വൽജമാത്തിന്റെ പ്രഗത്ഭ മതിയായ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം വിജ്ഞാനം പറയാനിരുന്നാൽ ആ വലിയ പള്ളി ജനനിബിടമാകുമായിരുന്നു പുസ്തകത്തിൽ എന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ മഹാൻ ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു വിദേശി അപരിചിതൻ തന്നെ തിരുത്തി ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിലേക്ക് ചാടി ആ തല ചുംബിച്ചു എന്നാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ കുറ്റം അവിടെ സമ്മതിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ തെറ്റി പിണഞ്ഞു എന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു എന്ന് മാത്രല്ല അദ്ദേഹം തന്റെ തെറ്റ് സമ്മതിച്ച് ഈ വ്യക്തിയെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തെ സൽക്കരിച്ച് പിറ്റേന്ന് ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ ജൗഹരി അബുൽ ഫസൽ ജൗഹരി പിറ്റേ ദിനം ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദസ്സ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആ സദസ്സിലേക്ക് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ആദ്യം ഇന്നലെ തനിക്ക് പറ്റിയ പിഴവ് അത് തിരുത്തി ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു കേട്ടവർ തിരുത്തണമെന്നും ഇന്നലെ വന്നിട്ട് ഇന്ന് വരാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഇവരെ അറിയിക്കണമെന്നും അറിയിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം 
ഇത് നിങ്ങൾ ആരും തിരുത്തിയില്ല ശ്രദ്ധിച്ചതുമില്ല പക്ഷെ ഇത് തിരുത്തിയ വ്യക്തി മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ഖാസിം അൽ ഉസ്മാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദേശിയാണ് പരദേശിയാണ് അപരിചിതനാണ് അദ്ദേഹം എന്റെ മുഅല്ലിമാണ് അദ്ദേഹം എന്റെ മുഅല്ലിമാണ് എന്റെ അധ്യാപകനാണ് പറയും അദ്ദേഹം അധ്യാപകൻ എന്ന് അറിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ കുറെ കാലം പഠിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെയോ ഇന്നലത്തെ ഈ ഒരു തിരുത്തലാണ് അദ്ദേഹം എന്റെ മുഅല്ലിമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരൂ അങ്ങനെ അബു ഉസ്മാൻ അല്ല മുഹമ്മദ് ബിൻ ഉസ്മാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ വിറകൊണ്ടു എന്താണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അബുൽ ഫബിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്നു ആളുകളെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ദുവാക്ക് ആമീൻ പറയുന്നു എല്ലാവരും അങ്ങനെ ജനസമക്ഷം ഈ ജൗഹരിയെ അല്ല അല ഉസ്മാനിയെ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഉസ്മാനിയെ കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിർത്തി ഇതെന്റെ മുഅല്ലിമാണ് മർഹബി മുഅല്ലിമി അഫ്സഹൂലി മുഅല്ലിമി എന്റെ ഉസ്താദിന് സ്വാഗതം എന്റെ ഉസ്താദിന് നിങ്ങൾ വഴി വീതി സദസ്സിൽ വിശാലത നൽകൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിച്ച് പുകഴ്ത്തി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്തപ്പോൾ ആളുകളെ കൊണ്ട് ആമീൻ ചൊല്ലിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ വർത്തിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ് ആര് പിന്നെ അബുൽ ഫബൽ ഈ ഒരു വിഷയം അബൂബക്കർ ഇബിൻ അറബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി നൽകിയിട്ട് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന ചില അനുബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് വളരെ ഹൃദയസ്പൃക്കായ ചില വരികളാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അത് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിൽ ഉള്ള പിഴവിനെ മനസ്സിലാക്കി അത് തിരുത്തി വായിക്കുവാൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഉസ്മാൻ അൽ ഖാസിന് മുഹമ്മദ് ബിനു ഖാസിം അൽ ഉസ്മാനിക്ക് ആ ആയത്ത് അതിന്റെ പൊരുൾ എന്ത് അതിലെ വിഷയമെന്ത് ബിഹാർ അത് മുഖ്യറുമിൻ അൽ കൗൽ വസൂർ എന്നുള്ള ആ അനുബന്ധം ഇതൊക്കെ വശമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മളുടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് ഹറൂഫ് എന്നതുപോലെ ഹൃദൂതുമാണ് അതിലെ ഹൃദൂതുകൾ അത് മനസ്സിലാക്കൽ അനിവാര്യമാണ് അതാണ് ആ മനസ്സിലാക്കലാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് അറബിയിൽ നമ്മൾ പലതും പാരായണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ എല്ലാ വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ പാരായണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് അനുകൂല സാക്ഷിയാകേണ്ടതുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിന്റെ വാക്താക്കളെ ഉയർത്തും വിശുദ്ധ അള്ളാഹു ഈ കിതാബ് കൊണ്ട് ചിലരെ ഉയർത്തുമെന്നാണ് ചിലരെ ഇകഴ്ത്തുമെന്നാണ് താഴ്ത്തുമെന്നാണ് അള്ളാഹുറാൻ നിനക്ക് അനുകൂല സാക്ഷിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികൂല സാക്ഷിയാണ് എപ്പോഴാണ് പ്രധാനം ഒപ്പം ഈ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ത് എന്നുള്ള വിഷയം അതിലുള്ള ഉത്ഭവ അതിലുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഒരു കാലത്ത് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നിടത്ത് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അമിന്തത കുറുജി ചൊല്ലി കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പോഴും പലയിടത്തുണ്ടാവും അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഒരു വരിയാണ് ആ വരി എന്താണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അത് ഈ മരിക്കാൻ കിടക്കണോന്റെ ചെവിക്ക് പറയേണ്ട ചൊല്ലിക്കൊടുക്കേണ്ട സംഗതിയാണോ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഉദ്ദേശം ഇതുപോലും ആളുകൾക്ക് അറിയായിരുന്നില്ല മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നവൻ സക്രാത്തിൽ മരണവെപ്രാളത്തിൽ ഭൗതികതയോട് ഇവിടെ വാങ്ങുന്ന വേളയിൽ വാനത്തിന്റെ പട മാനം ഇറങ്ങി മലക്കുൽ മൗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നോട് അടുക്കുന്ന സമയം ഒരു മനുഷ്യനെ ഓതിക്കൊടുക്കുന്നത് മസ് 
tajta dam an jara fi muqlatin bidami adil kavigalude anismarichu kavida tuil kavi ഇവിടെ ബുർഗും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അമീൻ തതക്കുള്ള അയൽവാസി ആയ കാമുകയെ ഓർത്താണോ ഇല്ല നടാക്ക കാമുകിയാണോ ഈ ഓർമ്മയില്ലെന്നാണ് കണ്ണീർക്കണങ്ങൾ രക്തത്തിൽ കലർന്ന നിലക്കാണ് കവിൾ തടത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് അപ്പൊ കണ്ണീർക്കണങ്ങൾ രക്തത്തിൽ കലർന്ന രീതിയിൽ കവിൾ തടത്തിലൂടെ ഒഴുകണമെങ്കിൽ അത്രമേൽ കാമുകിയെ ആലോചിച്ച് വേദനിച്ച് മനസ്സ് പിടച്ച് ദുഃഖഭരിതമായി ഖിന്നത പൂണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണോ എന്ന് കവി ചോദിക്കുകയാണ് കാമുകനോട് കമികയുടെ വിഷയത്തിൽ അതാണ് മരിക്കണോൻകു ചെല്ലി കൊടുത്തിരുന്നത് പലരും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയൊക്കെ മറ്റൊരുത്ത് മാത്രല്ല ചെല്ലട്ടോ വാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉസ്താദക്കന്മാർ വരുമ്പോ സ്വാഗതകാനായിട്ടും ഇത് അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് അത് പിന്നെയും കുറച്ച് സഹ്യമാണ് രണ്ടും വഴികേടാണെങ്കിലും ഇത് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നോർത്ത് സക്കറാത്തിൽ സന്ദർഭം ഇങ്ങനെ ഇത് ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ തങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ചൊല്ലുന്നത് എന്താണ് ഉരയിടുന്നത് എന്നത് അജ്ഞമായതിന്റെ അപകടകരമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ മഹാത്ഭുത ഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അതിനെ യഥാവിധം പഠന വിധേയമാക്കി അതുകൊണ്ട് ചിന്തയെ ഇളക്കി ചലിപ്പിച്ചപ്പിച്ച് നമ്മളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയമായ പോഷിപ്പ് ധാർമ്മികമായ വളർച്ച ഇത് സമ്മാനിക്കാനാണ് ഈ കിതാബ് തെപ്സീറുകൾ വായിക്കുമ്പോ അബ്ബാസി കവികളിൽ പ്രസിദ്ധനായ അബ്ദുൽ ഖരീം അൽ അസ്മി എന്ന് പറയുന്ന കവി ഒരു പെണ്ണിനോട് സംവാദം നടത്തിയത് ഏറെക്കുറെ തെപ്സീറുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കും പ്രാമാണികരായ മുഫസിരിങ്ങളൊക്കെ ഈ സംവാദം എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കരീമുൽ അസ്മഹി ഗ്രാമീണതയിൽ നടക്കുമ്പോ ഒരു പെണ്ണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു കുടിലിനകത്ത് നിന്ന് ടെന്റിനകത്ത് നിന്ന് ഹൈമയിൽ നിന്ന് രണ്ടു വരി കവിത ചെല്ലിയാണ് ഒരു പെൺകൊടി ഗ്രാമീണ സ്ത്രീ വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു കവിതയാണ് പ്രാസത്തിന്റെയും വൃത്തത്തിന്റെയും ഒക്കെ വിഷയത്തിൽ എന്താ രണ്ടു വരി استغفر الله لذنبي كله قبلت انسانا بغير حل مثل الغزال منعم في دله فانتصف الليل ولم اصلي دناجنده അവിടെ استغفر الله لذنبي مثل الغزال منعم في دله فانتصف الليل ولم اصلي هنا ഇതിന്റെ കവിതയുടെ കോർവയുടെ വിഷയത്തിലും ആ പ്രാസം കൂടുതലും പാവത്തിൽ അതൊരു പിന്നെ പുരുഷ രമേറ്റമേറ്റ് അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞു പോയി ഞാൻ നമസ്കരിച്ചില്ല ഒരു കവിത എന്ന നിലക്ക് അതിലെ ആശയമല്ല കവിത എന്ന 
അതിൽ ചില കോർവയിൽ ചില പ്രത്യേകതകൾ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചത് കാർത്തലക്കില്ല മാ അസ്ഫഹലതയുള്ള സാഹിത്യ ഭംഗിയുള്ള നിങ്ങളുടേത് എന്നാണ് അസ്മാവി അതിനോട് ആ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞത് ഹൈമയിലേക്ക് അപ്പൊ ഹൈമയിൽ നിന്ന് ആ സ്ത്രീയുടെ പ്രതികരണം മനുഷ്യ എന്റെ ഈ രണ്ട് കവിതകൾ ഇതാണോ ഏറ്റവും ഫസാഹത്തുള്ളത് വാചാട്ടൊപ്പമുള്ള സാഹിത്യ ഭംഗിയുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൗലല്ലേ ഉണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ കൗലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീ അസ്മാവിയോട് പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ടായിരിക്കെ എന്റെ ഈ രണ്ട് കവിതയാണോ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും സാഹിത്യമുള്ള സാഹിത്യ ഭംഗിയുള്ളതായി കണ്ടത് എന്നാണ് ആ സ്ത്രീ അസ്മാവിയോട് പ്രതികരിച്ചത് എന്താണ് അസ്മാവി ഈ രണ്ട് കവിതയേക്കാൾ ഈ ആയത്തിൽ ദർശിക്കേണ്ടത് ആ സ്ത്രീയുടെ ഭാഷയിൽ ആ സ്ത്രീ പറയുകയാണ് അസ്മാവി ഈ ഒരായത്തിൽ അള്ളാഹു സുഹാനു വത്താല രണ്ട് കൽപ്പനകളെ രണ്ട് വിരോധങ്ങളെ രണ്ട് സുവിശേഷങ്ങളെ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളെ ഒക്കെ സം സമുന്നയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കൽപ്പനകളുണ്ട് രണ്ട് വിരോധങ്ങളുണ്ട് ഒരറ്റായത്തിൽ അതിൽ തന്നെ രണ്ട് സുവിശേഷങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് പ്രസ്താവനാ വചനങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ എട്ട് സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളെ ഒരായത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കെ അത് ഓതുന്ന അതിൻ്റെ വാക്താവായ മനുഷ്യ എന്റെ കവിതയാണോ ഏറ്റവും സാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ അസ്മാവിയ തിരുത്തി എന്നാണ് ഏറെക്കുറെ തെഫ്സീറുകളിലൊക്കെ ഈ ചരിത്രം നമ്മൾ വായിച്ചു എന്താ രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ ഒന്ന് ഔഹൈന ഔഹൈന ഇല ഉമ്മി മൂസ മൂസാന്റെ ഉമ്മാക്ക് നാം വഹി നൽകി എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതില് മറ്റൊരു പ്രസ്താവനയാണ് കുഞ്ഞിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭയന്നാൽ എന്നുള്ളത് അതൊരു പ്രസ്താവനയാണ് പിന്നെ എന്നതിൽ രണ്ട് വിരോധങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഭയക്കരുത് എന്ന് പിന്നെ രണ്ട് സുവിശേഷങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞിനെ നാം മുർസലിങ്ങളിൽ നബിമാരിൽ റസൂലിമാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ആ രണ്ട് സുവിശേഷങ്ങളാണ് പിന്നെ ആ കുഞ്ഞിനെ ഫിഫിഹി നദിയിൽ ഒഴിക്കാനും നദിയിൽ ഒഴിക്കാൻ അതേപോലെ കുഞ്ഞിന് മുലയൂട്ടാൻ ഉള്ള കൽപ്പന നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് മുലയൂട്ടു കുഞ്ഞിനെ നദിയിലേക്ക് ഇടൂ ഇത് രണ്ട് കൽപ്പനയാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കൽപ്പനകൾ രണ്ട് വിരോധങ്ങൾ രണ്ട് സുവിശേഷങ്ങൾ രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ അതും ഒരായത്തിൽ ചെറിയ ഒരായത്തിൽ ഇത് ഈ സ്ത്രീ അസ്മാവിയോട് ഉണർത്തി എന്നിട്ട് പ്രധാനം പ്രസക്തം ഈ ആയത്താണെന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ആ സ്ത്രീയുടെ കവിതയുള്ള അതേപോലെ വർണ്ണനയുടെയും വശമുള്ള അതിൽ അവർ ഉൾക്കൊണ്ട വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആയത്തുകൾ അതിൽ ആശയങ്ങൾ പലതായി അതിൽ പൊരുളുകളായി അതേപോലെ സുവിശേഷങ്ങളായി വിധി വിലക്കുകളായി ഇങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉൾക്കൊള്ളാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്
അപ്പൊ നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഗ്ര ഖുർആാൻ ഇത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിതാക്കളായി അതിനെ നമ്മൾ അറിവുള്ളവരാ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളെ പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് ഭാഗപ്പെടുത്താനുള്ള കിതാബാണ് തിരു ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രധാന സംഭവം ഞാനിവിടെ അനുസ്മരിക്കാം ഏറ്റവും വികാരഭരിതമായ തിരു ജീവിതത്തിലെ അവിടെ ഏറ്റവും വികാരത്തിലായി മാറ്റത്തിന്റെ ഒന്ന് ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ ഹംസത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട സമയം ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഉഹദ് ഷുഹാദാക്കൾ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ സലമാത്തങ്ങൾ എഴുപത് രക്തസാക്ഷികളുടെ വിഷയത്തിൽ വേദനിച്ചത് ഉഹദിന്റെ മാറിൽ നമ്മൾ വായിക്കണം അതിൽ ഹംസത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടതാണ് വലിയൊരു വിഷയം ഹംസത്ത് കൊല്ലപ്പെടുക മാത്രല്ല ഹംസത്തിനെ കൊന്ന രീതി തന്നെ ചതിയിൽ ചാട്ടുളി എറിഞ്ഞ് ആ ചാട്ടുളി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊക്കിളിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് അത് കാലുകൾക്കിടയിലൂടെ പുറത്ത് ചാടും വിധമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ചാട്ടുളി വഹശി പറിച്ചെടുത്തിരുന്നു പിന്നെ ഹംസയുടെ മാറ് പുലർത്തി വയറ് പുലർത്തി കാത് ചെത്തി മൂക്ക് ചെത്തി ഇങ്ങനെ ചിത്രവധമാക്കി വികൃതമാക്കി അത് ഹംസ മാത്രല്ല മറ്റു പല പിന്നെ ഹമ്മല റതിയല്ലാവു ചോദിച്ച് ബാക്കി ഏറെക്കുറെ സഹാബികളൊക്കെ അവരത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഹംസയെ ഒന്നുകൂടി വികൃതമാക്കിയിരുന്നു അവരുടെ പല ഇവരുടെയും വിഷയത്തിലുള്ള പക ഹംസയിൽ പറ്റേ അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചു ഈ രംഗം മാത്രം വായിക്കുന്നുണ്ട് ലൗല അൻതഹുല്ല പറയാണ് സ്ത്രീകൾ ദുഃഖിക്കുമായിരുന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഹംസയെ മണ്ണിട്ട് മൂടുമായിരുന്നില്ല വല തിരക്തുഹുനാളിൽ പക്ഷികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും വയറുകളിൽ നിന്ന് ഹംസ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് വരെ പക്ഷികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഞാൻ ഹംസയെ വിട്ടുകൊടുക്കുമായിരുന്നു ാത്തങ്ങൾ വികാരഭരിതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ റസൂല കണ്ടതിൽ വളരെ ദുഃഖഭരിതനായി എന്നാണ് ഏതായാലും ഹംസ ഈ രീതിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് വികൃതമാക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിൽ സത്യം ചെയ്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നാണ് കുറേശികളെ എനിക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഹംസക്ക് പകരം ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ആളുകളോട് ഇതേപോലെ കണക്ക് തീർക്കും ഇതേപോലെ ഞാൻ അവരെയും വികൃതമാക്കും ഹംസക്ക് പകരം ഇതേപോലെ കണക്ക് തീർക്കും എന്നിന് സദാ സല മാത്രങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ സമയമാണ് അള്ളാഹു ഈ സമയമാണ് അള്ളാഹു ആയത്ത് ഇറക്കിയത് ഏതായത് നിങ്ങൾ <laughs> ശിക്ഷിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണോ ശിക്ഷാമുറ പ്രയോഗിച്ചത് അതിന് തത്തുല്യമായി മാത്രം അതിന് തത്തുല്യമായി മാത്രം വലയും സബർക്കും ലഹുവാഹരുസാബരി നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതാണ് ക്ഷമാലുക്കൾക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം പ്രവാചകരെ താങ്കൾ ക്ഷമിക്കൂ താങ്കൾ ക്ഷമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാനെ കൊണ്ട അവരുടെ പേരിൽ താങ്കൾ ദുഃഖിക്കരുത് അവർ കുതന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ആകേണ്ട പ്രയാസപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥയല്ല എന്ന് വരെ അള്ളാഹു സുഗന്ധലയായത്തിൽ പറയാണ് അതിന്റെ തുടക്ക ഭാഗം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ ആയത്തിൻ്റെ ഇറങ്ങി ഇത് ഈ ആയത്തിന് ഇസ്ലാമാത്തങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോ 
ഹംസന്റെ ജനാസ മുന്നിൽ വിവിധം നിസ്വാസ മക്കൾ ഏറെ വികാര ഭരിതമാണ് കണ്ണുകൾ നനഞ്ഞ് മനസ്സുപെടുത്ത് നിസ്വാസ മാത്രങ്ങൾ തന്റെ അരുമ സഹാദിയാണ് തന്റെ പിതൃ സഹോദരനാണ് മുലകുടി ബന്ധത്തിൽ സഹോദരനാണ് ഹംസ ഇതൊക്കെ ഹംസയുടെ വിഷയത്തിൽ പക്ഷെ എന്താണ് സലാൽ സലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ ആയത്തിന്റെ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഹംസയെ മറമാട റസൂള തീരുമാനിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കിടത്താൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമസ്കരിച്ചു പിന്നെ നോക്കി നിങ്ങൾ വികാരത്തിന്റെ തീവ്രമായ അവസ്ഥയിൽ ഒരു വിശുദ്ധ വചനത്തിന്റെ അവതീർണത നിസ്വലാൽ സലമാത്തങ്ങളെ ഏറമയപ്പെടുത്തി സൗമ്യനാക്കി സഹിഷ്ണുതയുള്ളവനാക്കി സഹനത്തിന്റെ വാർത്താവാക്കി പരിണമിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയ മറ്റൊരു ചരിത്രം കൂടി വിഷയത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ വായിക്കണതാണ് മഹാതാക്കളിൽ അറുപത്തിനാല് അനുസരികളാണ് ആറ് മുഹാജറുകളാണ് ആറ് മുഹാജറുകളാണ് അമ്പത് അറുപത്തിനാല് അനുസാരികളാണ് ഈ അറുപത്തിനാല് അനുസാരികളെ മദീനക്കാരെ വകവരുത്തിയതാര വകവരുത്തിയ മക്കത്തുള്ളവരാണ് മക്കത്തൊന്നും മുഷരിക്കുങ്ങൾ വന്നിട്ടാണല്ലോ ഊഹുദിൽ ഇവരെ കൊന്നത് ഇത് ഉണങ്ങുന്ന ഒരു മുറിവല്ല അനുസാരികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഒരാളുടെ വിഷയത്തിൽ വർഷങ്ങൾ പോരടിച്ചവരാണ് അപ്പൊ അവരുടെ അറുപത്തിനാല് പേരെ ആ ചോരകൾ അതും അറുപത്തിനാല് പോലെ കൊല്ലുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് കുറേശികൾ അവരിൽ ചിത്രവധം നടത്തിയെന്നാണ് അവരെ ഛേദിച്ചു ചെവിയും മൂക്കും ചെത്തി മുഖം വികൃതമാക്കി വയറ് പിളർത്തിയിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അത്രമേൽ അവർ പക തീർത്തിട്ടാണ് മടങ്ങിയത് ഈ അറുപത്തിനാല് പേരെ ഇങ്ങനെ ചിത്രവധം നടത്തി വികൃതമാക്കി കൊന്ന ആ ഒരു മനസ്സേറ്റിയാണ് മക്കം ഫത്തഹിന് അനുസാരികൾ മക്കയിലേക്ക് പോകുന്നത് മക്കം ഫത്തഹിന് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉഹുദിൽ നിന്ന് മാറേണ്ടത് അവിടേക്കാണ് മക്കം ഫത്തഹിന്റെ വേദിയിലേക്കാണ് മക്കം ഫത്തഹിന് വേണ്ടി ആളുകൾ മക്കയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയം അല്ലയോ യോമുൽ മൽഹണ എന്തിനാ അവരെ പറയുന്നത് സഹദുബിന് ഉപാധയാണ് അൻസാരികളുടെ കൊടി വഹിച്ചത് സഹദാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് മൽഹമയുടെ ദിവസമാണ് രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന്റെ രക്തശിക്ത താണ്ഡവത്തിന്റെ ദിവസമാണ് പക്ഷെ അത് ചിലർ കേട്ട് റസൂല്ലാന്റെ കാതിലെത്തിച്ചു ഇങ്ങനെ സഹദ് പറയുന്നുണ്ട് റസൂല്ല സഹദിനെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് സഹദിന്റെ മകനെ ആ സ്ഥാനത്ത് ഏൽപ്പിച്ചു ഇന്ന്ഹമത്തിന്റെ ദിവസമാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ ദിവസമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അൻസാരികൾ ഇന്ന് മൽഹമത്തിന്റെ ദിവസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മക്കയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ന്യായം ഉണ്ട് അതെന്താ ന്യായം അത് അവരുടെ അറുപത്തിനാല് പേരെ ഇവർ ഇവിധം കൈകാര്യം ചെയ്ത വിഷയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അൻസാരികൾ മക്കയിലേക്ക് അവരെ കൈ കിട്ടി ഞങ്ങൾ കണക്ക് തീർക്കുന്ന അതിന്റെ മാന പ്രേക്ഷികൾ മക്കം പത്തിന് അനുസാരികൾ ഉണ്ടല്ല മക്കയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയം ലാ കുറൈ ശബാദല്യവും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ലാ കുറൈ ശബാദല്യവും ഇന്നേ ദിവസത്തിന് ശേഷം കുറേശികളില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അത്ര വിഷമവും പകയായിട്ടാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അനുസാരികൾ പോകുന്നത് ഈ ഉഹുദിൽ അവർ കാണിച്ചതിനുള്ള ആ വിഷയത്തിൽ പോകുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അവിടെയാണ് അള്ളാഹു സുഹാനു വാല ആയിത്തിറക്കുന്നത് ഏതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉഹുദിൽ കേട്ടായത് പ്രതിക്രിയ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തത്തുല്യമായി മാത്രം ക്ഷമിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതാണ് ക്ഷമാലുക്കൾ കുത്തമം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു പട സർവ സന്നമായ 
എന്തും ചെയ്യാൻ അവസരമുള്ള ഈ ഒരു പട അന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച അറിയാം ഈ ആയത്ത് ഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ നെസ്ബിർ നെസ്ബിർ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും ഞങ്ങൾ പ്രതിക്രിയ ചെയ്യില്ല എന്ന് അവരുടെ രക്തങ്ങളൊക്കെ അവർ മറന്നു ഊഹദിന്റെ മണ്ണിൽ അവരുടെ ചോരകൾ വികൃതമാക്കപ്പെട്ടത് അവർ മറന്നു വികാരത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ എന്ന പോലെയാണ് അവർ മക്കയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താലി ഒരു വചനം കേട്ട മാത്രയിൽ അവർ തണുത്തു അവരുടെ മനസ്സുകൾ അലിഞ്ഞു വികാരം വിവേകത്തിന് വഴി മാറി സഹനവും സഹിഷ്ണുതയും വന്നു അവരുടെ തിളക്കുന്ന ചോര അത് തണുത്തു ക്ഷമിക്കൂ ഞങ്ങൾ പ്രതിക്രിയ ചെയ്യും ഇതാണ് വചനങ്ങൾ തീർത്ത മാറ്റം അതും റസൂൽ സലഹുലിസ്ലമാക്കൾക്കും അവിടുത്തെ നമ്മൾ ധാരാളം വായിക്കും നമ്മുടെ സച്ചരിത്രങ്ങളുടെ പത്നിമാരുടെ കരച്ചിലുകളായി നിസ്ലാസ്ലമാത്തങ്ങളുടെ സഹാദികളിൽ സ്വർഗം കൊണ്ട് സുവിശേഷം വരിക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ അവർക്കുണ്ടായ പരിവർത്തനമായി അതേപോലെ സഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ ധാരാളം ധാരാളം നമ്മൾ ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ വായി സൂറത്ത് തൂർ നമ്മൾ ഓതും പത്തൂർ മനുഷ്യൻ നേരിട്ട് കേൾക്കുകയല്ല മതിലുകൾക്കപ്പുറം ഒരു വീടിനകത്തുനിന്നുള്ള പാരായണമാണ് കേൾക്കുന്നത് അതാണ് ഉമറിനെ അവിടെ വീഴ്ത്തി പിന്നെ പനി പിടിച്ചവനായി തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നത് അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് രോഗസന്ദർശനം നടത്തുന്ന ആളുകൾ ഉമറിനെ അസുഖമാണ് പക്ഷേ ആരാണ് എന്താണ് ഉമറിന് അസുഖം തീർത്തത് എന്നുള്ളതായിരിക്കും അത് ഈ വചനമാണ് എന്നുള്ളത് ചരിത്രം പിന്നീട് പിൽക്കാലത്തേക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി കുറെ ഉദാഹരണങ്ങളുള്ള കുറെ ചരിത്രങ്ങളുള്ള ഒരു മഹൽ വിഷയമാണ് ഈ ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ ചരിത്രമുള്ള വിഷയം നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിജ്ഞാനങ്ങളിൽ ചായത്തുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷയേറ്റിയ ആയത്തുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടി ജനിപ്പിച്ച ആയത്തുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിധി വിലക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ സൂറത്തുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ പഠനങ്ങൾ വായിക്കാൻ സാധിക്കും പഠനങ്ങൾ അപ്പൊ ആയത്തുദ്ദൈനെ കുറിച്ചൊരു പഠനം വായിച്ചു ആയത്തുദ്ദൈൻ നമുക്കറിയാം കടത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ആയത്താണ് ആയത്തുദ്ദൈൻ ഈ ആയത്തുദ്ദൈൻ ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞത് അർജ ആയത്തും ഫിൽ ഖുറാൻ ആണ് ഖുറാൻ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായ ഒരവസ്ഥ സമ്മാനിച്ച ആയത്താണ് ആയത്തുദ്ദൈൻ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആയത്തുദ്ദൈൻ വലിയ ആയത്ത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് നിർഭരമായ ആയത്ത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ഈ കടം എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ള വിഷയം ഭൗതികമായ ഒരു ആവശ്യമാണ് കട കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പിന്നെ മാറായിട്ട് അത് എഴുതി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ബലമായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ദാസന്റെ ഒരു ഹക്കിന്റെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല ഇത്ര ദാസനോട് അലിവുള്ളവനും ദാസന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു ശ്രദ്ധാലുവുമാണ് എങ്കിൽ ഒരു ഹക്കിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു കടത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒന്ന് അലിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വിഷയത്തിലാണ് ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് കടന്ന വിഷയത്തിലാണ് ഇത്ര വലിയൊരായത്തിനെ അള്ളാഹു സുബാനത്താല അവതരിപ്പിച്ചത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഹക്ക് പാഴായി പോകരുത് അവന്റെ ഹക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ് അവന്റെ തന്യായുമായി പോകരുത് എന്ന വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു ഇത്ര ശ്രദ്ധാലുവായി ഇങ്ങനെ ഒരു മഹൽ വചനം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ പ്രതീക്ഷ തരുന്ന മറ്റേതൊരു വചനാണുള്ളത് 
അതാണ് ഒരു മഹാന്റെ വായന വേറെ മഹാൻ പറയാണ് എന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായിട്ടുള്ള വചനം സുമ്മ ഔറസ് നൽകിത്താർ തെരഞ്ഞെടുത്ത ദാസന്മാർക്ക് കിതാബിനെ അനന്തരമാക്കി ഈ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത ദാസന്മാരിൽ സ്വന്തത്തോട് അന്യായം ചെയ്തവരുണ്ട് അവരിൽ തന്നെ മിതത്വം നിലപാട് സ്വീകരിച്ചവരുണ്ട് നന്മയിൽ മുൻകടന്നവരുമുണ്ട് ഭീതിനില്ല എന്നതാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു സുഹാന വത്താല അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത ദാസന്മാരിൽ സ്വന്തത്തോട് അന്യായം ചെയ്തവരും മിതത്വ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചവരും നന്മയിൽ മുൻകടന്നവരുമുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് കൂട്ടർ ഇതിലുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ആ മൂന്ന് കൂട്ടരും അതിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയിക്കുന്നത് ഈ വാവാണ് ഏത് വാവ് വാവുൽ അഫ് ഈ വാവാണ് ഈ രണ്ട് വാവ് വാവുൽ അഫ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് കൂട്ടരെയും ഈ ദാസന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അയാൾക്ക് പ്രതീക്ഷക്ക് വെപ്പുണ്ട് ആ ഗണത്തിൽ ഇയാളുമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയിക്കുന്നത് വാവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് വാവ് മാവുൽ ഐന് കൊണ്ട് എഴുതണം മാവുൽ ഐൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണീർ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിലെ ദ്രവം കണ്ണിലെ ദ്രവം കണ്ണിനെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ആ ദ്രവം എത്രമേൽ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഒന്നുകിൽ അതാവാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണ ലിപികളാൽ എഴുതപ്പെടേണ്ടത് എന്ന ഉദ്ദേശത്താൽ ആവാം എന്തായാലും ആ വാവിനെ വാവുൽ ഐന് മാവുൽ ഐന് കൊണ്ട് എഴുതണം എന്ന് ഒരു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു എന്താ നമ്മൾ ഇതിൽ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ വായിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ആശയവും പൊരുളും അറിഞ്ഞുള്ള പ്രതികരണമാണ് ഇത് വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ വിഷയത്തിൽ ഓരോ ഓരോ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ സൂറത്തിൽ ഇഹ്ലാസ് ചെറിയ സൂറത്ത് ആ സൂറത്തിനെ ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിനാൽ അയാളെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ സൂറത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണത്താൽ ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തി അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കാരണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണത്താൽ നിസ്കാരത്തിൽ ഓരോ റക്കയത്തിലും അദ്ദേഹം അത് ഓതുമായിരുന്നു കാരണം അതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫാത്തുകളാണ് ഉള്ളത് അള്ളാഹു സ്വമത് ലമ്യലിത് വലമ്യുലത് വലമ്യക്കുലഹുഫുവൻ അഹദ് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്തുകൾ പ്രത്യേകതകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സമതിയത്ത് അവൻ നിരാശ്രയനാണ് അവൻ എല്ലാവർക്കും ആശ്രിതനാണ് പരാശ്രയമുക്തനാണ് എല്ലാവരും ആശ്രയുള്ളവനാണ് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവെ ആശ്ര ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇത്രയും ഗംഭീരമായ ആശയമുള്ളത് കാരണത്താൽ ഒരു വ്യക്തി അള്ളാഹിന്റെ സിഫത്താണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടം അയാളെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ സൂറത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മനസ്സിലായില്ലേ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നേടി ഈ ഒരു മർത്തവ കേവലം അക്ഷരമായന എഴുതുകൾ ആശയങ്ങൾ അർത്ഥങ്ങൾ പൊരുളുകൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഇതിലെ കഥകൾ ഇതിലെ സത്യങ്ങൾ ഇതിലുള്ള വിധ ഇതൊക്കെ അറിയുമ്പോഴാണ് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസമരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കുറെ പിന്നെ ഒരു ടൈം ആയിപ്പോയി പിന്നെ ഏതായാലും പിന്നെ ഈ ഒരു സമയം സന്ദർഭം നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാറ്റം സൃഷ്ടിച്ച സമ്മാനിച്ച ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ അളവിൽ എത്ര ഞാൻ എവിടെ എങ്ങനെ എന്നുള്ള ഒരു ആലോചന ഒരു ചിന്ത ഇതാണ് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇതിന്റെ ആയത്തുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ അക്ഷരങ്ങളെ നമ്മൾ ശുദ്ധമാക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പിന്നെ തെജ്വീത് നമ്മൾ കൃത്യമാക്കുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം ഈ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടും അതെന്റെ മനസ്സിൽ ആയിട്ടുണ്ടോ ആലോചനക്ക് ഒരു ചിന്തക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇതോടൊപ്പം പിന്നെ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പിന്നെ ഞാനെന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ 
ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുഖാനു വത്താല നമ്മളുടെ ഒരു വേദിയെ പിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആദരിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിതാക്കളായി ശ്രോതാക്കളായി അതേപോലെ സഹായികളായി പഠിപ്പിക്കുന്നവരായി ഒക്കെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ സംബന്ധിച്ചവരാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇഹ്ലാസിനെ നമ്മളുടെ ഏതൊരവസ്ഥയിലും മറക്കാൻ വിസ്മരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്മൾ ഇഹ്ലാസ് ഉള്ളവരായി നമ്മളുടെ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളും കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അനുകൂല സാക്ഷി എന്നതുപോലെ അത് പ്രതികൂല സാക്ഷിയുമാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ കാക്കട്ടെ ഓതുവില്ല നമുക്കറിയാം നിസ്ലാസ്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ത്യനാളിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആദ്യമായി നരകത്തെ ആളി കത്തിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് പേരെ കൊണ്ടാണ് നരകം അള്ളാഹു സുബാനത്താല അന്ത്യനാളില് ആളി കത്തിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് പേരെ കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാളാരാണ് ഖുർആൻ ഓതുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഖുർആന്റെ മഹത്താവാണ് പണ്ഡിതനാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ ലക്ഷ്യം തെറ്റി ഉദ്ദേശം പഴച്ചു ദുനിയാവിന് വേണ്ടി പാരായണം ചെയ്യുന്നവൻ അറിയാൻ വേണ്ടി പണ്ഡിതൻ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി താലാണ് ഈ മഹനീയമായ ഒരു വേദിക്ക് ഉതവി നൽകി അള്ളാഹു സുഹാനു വത്താൽ അവസരം സൃഷ്ടിച്ച് അതിന്റെ ആ ലക്ഷ്യം യഥാവിധം കാണുന്നതിന് പകരം സ്വാർത്ഥമായത് തുച്ഛമായത് നശ്വരമായത് മനസ്സിൽ കണ്ട് യുഹവും പരവും പരാജിതനായി വലിയത് നേടാൻ അവസരം കൊടുത്തപ്പോൾ ആ വലിയതിനെ വിഗണിച്ച് തുച്ഛമായതിൽ നിസ്സാരമായതിൽ നശ്വരമായതിൽ മനസ്സിലുള്ളവനായ ദിനത്താലാണ് അള്ളാഹു അത്തരം മനുഷ്യന്മാരെ ആദ്യ നരകത്തിന് കൊടുത്ത് നരകത്തെ ആലേഖിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹുമാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരിക്കലും ലക്ഷ്യവും ഉദ്ദേശവും പഴക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല പാരായണം ചെയ്യുമ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് നാളത്തേക്കുള്ള ഒരു ആഹ്രത്തിന്റെ വിജയത്തിനുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് വിഭവമാണ് ഇതെന്റെ ആത്മ ചൈതന്യത്തിനുള്ളതാണ് ആത്മ നിർവൃതിക്കുള്ളതാണ് എന്റെ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ആത്മീയ വളർച്ചക്ക് പോഷിപ്പിനുള്ളതാണ് എന്റെ ഭൗതിക ജീവിതം അത് ആത്മീയമായി ധന്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്ക് സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്റെ കബറിൽ എനിക്ക് പിന്നെ അനുകൂലമായി ഭവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ നന്നാക്കി നമ്മൾ ഈ വേദിയിൽ സജീവരാവുക തുടരുക ഇതിന് സഹായികളാവുക അള്ളാഹു സുബാന അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള പല വേദികളുണ്ട് അലഹമില്ല ഈ ഒരു വേദി അനുഗ്രഹീതമാണ് ഇതുപോലെ പല അനുഗ്രഹീത വേദികളുമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരി പിന്നെ ഒരു അറിയിപ്പ് നൽകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അവർ ഇതേപോലുള്ള ഒരു വേദിയുടെ വിഷയത്തിലാണ് പിന്നെ ഒരു ഖുർആാൻ മലയാളം തഫ്സീർ ആപ്പാണ് അവര് അത് എല്ലാവരോടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ അതേപോലെ ആശയം ഗ്രഹിക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ അവതരണ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കാൻ അതേപോലെ തെജ്വീത് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പാരായണം അത് കേട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരു രീതിയൊക്കെ ഉള്ള സംവിധാനിച്ച ഒരു പ്രത്യേക ആപ്പാണത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ പിന്നെ തഫ്സീർ അല്ല ഖുർആാൻ മലയാളം തഫ്സീർ ക്യു എം ടി എന്ന പേരിലാണ് അപ്പൊ അതെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അത് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് അറിയിക്കുന്നു മാത്രം അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമ്മുടെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു വാല അവന്റെ വജിഹിന ഹാലിസായി അള്ളാഹു സുബാനു വാല അവന്റെ രീതക്ക് മഹബായി നമ്മളുടെ അധ്വാനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു വാല അള്ളാഹുവിന്റെ അഹ്ലുൽ ഖുർആാനായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹാസത്തായ ആളുകളായിട്ട് നമ്മളെ എല്ലാം അള്ളാഹു പരലോകത്തെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് അനുകൂല സാക്ഷിയാക്കി അള്ളാഹു നിലനിർത്തുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു വാല സ്വർഗം നൽകി നമ്മളെ എല്ലാം ആദരിക്കട്ടെ നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള നമ്മളെ എല്ലാം മോചിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മളെ വളർത്തി വലുതാക്കി നമ്മളെ ഈ പാകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയാൽ നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് അള്ളാഹു പുറക്കുമാറാവട്ടെ മരണം വരിച്ച് പരലോക യാത്രയിലായ മാതാപിതാക്കളുടെ കബറണങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകി ആദരിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമ്മളുടെ ഖുർആാൻ പാരായണത്തിലൂടെ പഠനത്തിലൂടെ അവർക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗീയ സ്വർഗത്തിൽ ഉള്ള നിവാസുകൾ നൽകി 
അവരുടെ ദർജകളെ ഉയർത്തി അള്ളാഹു സുബാന തല അവരോട് കനിയുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഇണകളിലും മക്കളിലും ഒരു ലോകത്തും നമുക്കെല്ലാം അള്ളാഹു കൺകുളിയർ പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ പലരും പലവിധ വിഷമതകളിലും പ്രയാസങ്ങളിലുമാണ് അള്ളാഹു അവരിൽ രോഗമുള്ളവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിവ നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആഫിയത്ത് അവരിലും നമ്മളിലും അള്ളാഹു കനിയുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പലരും മരണപ്പെട്ട് പരലോക യാത്രയിലാണ് അള്ളാഹു സുഹാന തല അവർക്കൊക്കെ പുറക്കുമാറാവട്ടെ ഈ വേദികളിൽ ഇതുപോലുള്ള വേദികളിൽ നമ്മുടെ ആദർശ വേദികളിലൊക്കെ നമ്മളെയും അവരെയും അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതുപോലെ സ്വർഗത്തിലും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അള്ളാഹു നമ്മളെയും അവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വളരെ നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളോടുകൂടി മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിൽ ഖുർആാൻ മുൻഗാമികളിൽ വരുത്തിയ പരിവർത്തനം അവരിൽ വരുത്തിയ സ്വാധീനം നമുക്ക് വിവരിച്ചു തന്ന അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ അബ്ദുള്ള അൽ മദീനി അബ്ദുള്ള അവർക്ക് അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ധാരാളം അറിവുകൾ നൽകുകയും അത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള കഴിവും കഴിവും പ്രാപ്തിയും ആയുസും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് നന്ദി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ യു എച്ച് എൽ സി വിഭാഗം കുവൈ കേരള ഇസ്ലാഹി സെൻ്റർ യു എച്ച് എൽ സി വിഭാഗം നടത്തുന്ന യു എച്ച് എൽ സി വിജ്ഞാന പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ അതിനു വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഖുർആാൻ പഠിക്കുവാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അള്ളാഹു നമ്മെ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ പരിപാടിക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നത് അബ്ബാസിയ സോൺ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സെക്രട്ടറി ഫിറോസ് അബ്ദുൽ മജീദ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു ആദ്യമായി നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കുറയാൻ പഠിതായിട്ടുള്ള സംഘം എന്നൊരു 